no sé qué pasó, lo sacó, nos sacó a todos. Yes, teacher. Ah, ok, ok, no sé qué pasó. Ok, so, uh -huh. so, just give me a second, please. Just give me a second. Ok. Ok, so, ok, give me a second, please, 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 please. Ok, dice, ¿qué pasó? Solo voy a reportar que se lo sacaron. Ok. Ok. Teacher. Hi, Teacher, hello. Yo quiero, quiero pedirle un favor. Yes, Hola. Karina. Yes. Hello, teacher. Yes. ¿Será que, ¿Será que en el grupo nos pudiera poner su número de teléfono? Porque a veces uno tiene como una duda y poderle preguntar. Sure. Sería posible. Sure. Yes, of course. I am in the WhatsApp group, but I am going to type over there my telephone number too, as well. Okay. So, we are going to continue. Uh, okay, ya se unieron todos. So uh, I don't know what's going on, but um, so here we go. Don't worry about it. Okay, so I'm going to type my cell phone number. Okay, now in the PowerPoint presentation, I was telling you. Oh. Okay, here we go. Okay. Okay, now welcome to the online English program. As my name is Salvador, as I told you, right? Oops, what's going on? No sé por qué se ve ese color. <laughs> okay, so uh, welcome to the English class, pre-intermediate module two, right? Session number five, because the last week you studied the four sessions, November 27, 2023. Now the general information, facilitator's name, my name is Salvador Hernández Hernández. Discussion Monday to Friday from eight to nine. And the place virtual classes. Uh, aquí I'm going to make a parenthesis. Las clases van a ser de lunes a viernes porque quieren terminar y Safor, bueno, le está pidiendo a Inglés Corporativo que terminemos eh, dos días antes. Porque uh, para que se logre completar, porque recordemos que al final, cuando usted termina el módulo, los coordinadores tienen solamente tres días para revisar que todos ustedes hayan terminado la plataforma. Debido a esa razón, Isafor este, nos, nos está llevando así rapidito y por eso es que vamos a tener clase el viernes. No pupusas. Friday day. Okay. So, um, so we have the agenda for today. Uh, the day, okay. So greeting, welcome, general instructions, review, warm up, in scenes, attendance, snapshot, conversation, grammar focus, vocabulary, platform exercise, how often do you play soccer, feedback, closing in five minutes for advice, okay? from eight to nine. Here we go, after the agenda, we have the general objective. Uh, can you help me to read it, please, Elsa Noelia? Me ayuda a leer el general objective, please? Será que me puede ayudar? Okay. Okay. To contribute okay. to the socioeconomic development of the country by Strengthening English language skills in young and adults people through practic a practical teaching program that take place in face-to-face -face online modes with the support of technological tools aimed at the productive particip participation of the students. Okay, thank you so much. So the specific objective, uh, can you help me to read it, Maria Wendy? Asking for and getting information about activities. Asking for and getting information about activity in simply present. This could be verb or frequency, a snapshot and grammar, focus, complete, some grammar exercise in the platform and Identify, identify, identify. Uh, activities in familiar 
a scenario and practice model dialogue for creating personal conversion. Thank you very much. Very good. So grammar, right? Grammar focus, grammar exercise. It's okay. Don't worry. Okay. And identify activities. Okay. Now, and the objectives for today, what are we doing today? So the first, second, and third objective. Uh, Florencia, can you help me with the blood one? Participants will be able to. Florencia, right? Florencia Mejibal Vigil, puede leerme la primera, ¿qué objetivo? Teacher. Participants uh, will be able to. Participants will be able to read the last session and sky and ask some personal questions mm -hmm. about activities they did. Okay, excellent, right? They did about the last session, about the last week. Thank you so much. Blanca Stephanie, can you help me with the blue one? Participants will be able to. Okay, teacher. <clears throat> Participants will be a, no sé cómo se pronuncia es. Able to, able to talk. Able to taking using present activities. En albers on frequency practices in create in conversation based in a model dialogue dialogue dialogue, dialogue. Mm -hmm. completed reanimate exercise in listen yes very good hey, very good so you have here model dialogue Okay, repite en su casa. No le voy a pedir que encienda todos los micrófonos porque se va a escuchar un montón de wey. Okay, model dialogue. Model dialogue. Dialogue. Okay, now the other one is based. Ah, uh, quiero ver dónde estaba. Ah, based in a model dialogue. Okay, thank you very much. Okay, Imelda, can you help me with the red one, please? Imelda Menjibar, repeat some vocabulary. Okay. Repeat some vocabulary, vocabulary expressions, complete mm -hmm. some exercises in the platform, and mm -hmm. feedback them. Feedback. Guiding, you know, mm -hmm. Giving information about homework, uh, assign it. ¿Cómo se assign. pronuncia eso? Assign. Homework, assign. assign. Mm -hmm. Homework, okay. assign, and Platform. In, in platform. Very good. Excellent, right? Homework assigned in platform. Okay, so repeat that for me. Uh, okay, repeat that for me. Information. Okay, repeat Okay, los demás en su casa, ¿verdad? Repítanlo. Information. Okay, information. That's the pronunciation. Todo lo que termina en tion, la, the pronunciation is going to be John. Information, right? Okay, there are, there are many words with shun. Okay, information. Que vibre este, esa entonación. Okay, very good. For tomorrow, you're going to have uh, this homework. Now, you can see here an extra homework that you have here some phrases, right? First, firstly, then, finally, afterwards, meanwhile, first of all, by the time, eventually, at last, at the end, in, so these are expressions for talking about uh, process. These are for talking about process, for expressing emphasis. In fact, as a matter of fact, definitely, as it happens, uh, obviously, above all, actually, indeed, and for expressing certainty, obviously, undoubtedly, surely, apparently, possibly, and certainly. Aquí aparece cortado, pero así es. Okay, so you have here in the meaning in Spanish, here you have some examples. ¿Qué es lo que le voy a pedir con estas expresiones que ya se las voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp? Usted me va a escribir, va a escoger una de estas frases, you have to choose one of the phrase, y usted va a escribir una oración con esas frases, similar a estos ejemplos que tiene aquí. ¿Está claro? What are you going to do for tomorrow? Is clear the homework for tomorrow? Yes? Yes. Yeah. Okay, excellent. So the homework for tomorrow, Diana, Diana Stephanie, ¿Cuál es la tarea? What is the homework for tomorrow about these phrases? Vamos a elegir eh, una palabra y vamos a, a hacer una oración. 
Sí, son dos. Van a escoger dos palabras, a decir verdad. So, dos palabras van a escoger y con cada una de esas palabras usted va a escribir un ejemplo, ¿verdad? Va a escribir un ejemplo. Aquí tiene el significado, you have the meaning in Spanish and then you have the examples, ¿ok? Perfect. Uh, ok, excellent, very good. So, we're going to continue with the material that we have. So, ok, I'm going to show you some questions that I have in with how often. So, give me a second. Okay, just give me a second. And what is, okay, here we go. Okay, now here you have more questions using how often, right? Conversation questions, how often do you? Okay, now, can you hear las primeras dos? Armando, puede leerme las primeras dos, por favor? Please. How often do you travel? How often do you make, do you wake up in the middle of the night? Yes, okay, thank you so much, Armando. Now, the next ones, uh, can you help me, please? Nelson Rutilio, las siguientes eh, dos preguntas. ¿Puede leerlas, okay. por favor? Okay, teacher. How often do you go to the dentist? How mm -hmm. often do you go to short? Okay, very excellent, right? Okay, uh, the next two questions. Uh, ¿Quién ha participado? Quiero Ana Ramos, las siguientes. How often do you eat candies? Este, candies. How do often do you eat candies? Mm -hmm. How do often did you go to the doctor? Okay, excellent, very good. Thank you, thank you so much. Okay, okay, las siguientes preguntas. Eh, quiero ver quién ha participado. Okay, uh, Karina Beatriz, uh, the next ones. How often do you say? Okay, how often do you say I love you to your parents? How often do you say your English book to study? Okay, very good. Uh, Daniela Alejandra, next one. How often do you practice? How often do you practice sports? How often do you brush your teeth? Excellent, very good. Thank you so much. Uh, Elsa Noelia, the next one. How often do you listen to music? How often do you listen to music? How often do you read? read? Y la siguiente, the next one too, as well. Um... How shopping. often do you go to the shopping mall? Yes, right. Uh, Ronald, are you available to talk, Ronald? Ronald, puede hablar. Okay. How La often do you go to shopping mall? La siguiente. How often do you buy clothes? Do you buy clothes? The Ricardo, puede hablar. La siguiente es tres, Ricardo. Eat fast food. How often do you eat fast food? Mm -hmm. How often do you have English classes? Uh -huh. How often do you go out with your friends? Okay, thank you so much. Las siguientes, eh, no sé si Mauricio Alberto o Carla puede leerlas, las últimas tres, the last three questions. No, Marisol. Okay, Carla, go ahead, please. How often do you go to? Okay. Uh -oh. How often do you go to the movies? How often do you go for a wall? Mm -hmm. How often do you use the internet? Okay, so you can say internet or you can say internet. Very good. Thank you, Carla. Excellent. So you can say internet or internet. And you have here, go to the movies, right? All the letter T that you have between two vowels is going to be always as a letter R. Toda letra T entre dos vocales, aunque esté separada, va a ser... La pronunciación va a ser como una R. Por ejemplo, usted dice get up, right? No dice get up, es get up the pronunciation. Also, when you have uh, the phrase put on, right? You say put on, you don't say, no dice put on, ¿verdad? You say put on. So that's the reason why you say put on. Okay, I, I, I'm going to send you to the breakup rooms. Lo voy a mandar a los, ya usado los breakup rooms, ¿verdad? Yes. Okay, so I'm going to send you to the breakup rooms. And you have to discuss these questions. En los breakout rooms, ahí en el WhatsApp, ya les mandé estas preguntas. Entonces, estas preguntas son las que va a... Uh, okay. Va a... Uh, you are going to discuss with your friends. And este, también... Bueno, no creo que... ¿Cómo respondería entonces? How often do you travel, for example? Mm -hmm. In this one, in this case. How often do you travel? What is the possible answer that you will say? I travel... Mm -hmm. One year, uh, cada año, H-A-H-year. Okay. Once, okay, okay, once in the year. I travel, 
travel once in the year. Once in the year. Like this. I travel once in the year. Like this. I travel once in the year. Also remember that you can say, for example, si quiero utilizar los adverbios de frecuencia, I sometimes uh, travel with my family. With my family. Siempre que va a utilizar el adverbio de frecuencia, usted tiene que utilizar el adverbio de frecuencia después del sujeto y antes del verbo, ¿verdad? I sometimes, I never, I usually, I always, and so on. I sometimes, I never. Entonces, el adverbio de frecuencia, usted lo va a poner este, <coughs> antes de, después del sujeto y antes del verbo. Va a ir antes del verbo. Antes del verbo, a menos que sea el verbo to be. ¿Ok? So these questions are you going to uh, practice in the breakout rooms? Uh, Teacher. Yes? Teacher, perdón. Teacher. Así todas las respuestas van a ir con los adverbios de frecuencia. Sí. Ok. Sí, es que tenía esa duda. Ok, ok, no problem. So give me a few seconds. I need to, to open this one. So let me see. ¿Dónde están los breakout rooms? Oh, no lo veo aquí. Teacher. Yes. Esa clase ya parece que ya la, ya la, ya la habíamos visto, ya habíamos pasado. Ajá. Ah, ok. So, no problem. So, we can, we can, we can pass this. Ok. So, ok. Mejor porque no, no encontré los breakout rooms. Ok. So, ok. No problem. Ok. I'm going to close this. Solo déjame cerrar esto. Ah, pues. Ok. I need to show you the PDF. Ok. Uh, ¿Dónde está el PDF? Aquí está. Ok, so here we go. We are going to start the unit number seven. We had a great time. Miren, la D está entre dos vocales, por eso la pronunciamos como una R. We had a, we had a great time, right? Le de, toda le, letra D, T, doble D o doble T entre dos vocales se pronuncia como una R. We had a great time. Now, the top A leisure time activities in the United States. Can you help me to read them, please? Uh, can me ayuda a leer? Okay, can you help me to read? Uh, Anderson, Jeremy, ¿me puede ayudar a leer? ¿Puede hablar? Hello, Anderson. Are you available to talk, Anderson? Jeremy Molina, no. Okay, Aníbal Martínez, ¿puede leerlas? Yes. Okay, this one, this information. The information that eh, is in orange. Teacher, solo que no se ve muy bien la imagen. Eh, ah. Bueno, okay. los cuadritos quiere que lea. Eh, ah, okay, okay. Information. Uh -huh. Read this one. Read what eh, you read. The top eight. Eso, ¿verdad? Ese ya lo leí yo, así que gusta lo siguiente, los cuadritos blancos. Ajá. Uh -huh. Read. No lo ve. Así se ve. No se sí? lee bien, teacher. Teacher, yeah. I'm volunteer. No se aprecia la escritura. Sí. Oh. I'm volunteer. No logro ver ahorita. Ah, okay. bueno, ahorita ya no. Hoy sí. No. <risa> ok. Read. Watch TV. Uh -huh. Space time. Watch family. Play sport. Ah. Huh? Go to the gym. Uh -huh. Use the comp uh, use the computer. Uh -huh. Go. Uh, what's the meaning? Fishing. Uh, fishing is like a, to fish a fish to. For example, imagine that you go to the la, the Puerto de la Libertad and you fish. Oh, okay. Fish. Go fish. Uh, go to the go movie. Fish. Uh, go to the moose. Okay, very good. So also you have the letter T between the vowels, between the vowels O. So you can say go to the gym, right? Go to the gym, go to the movies. Or you can say go to the gym or go to the movies, right? And spend time with my family, with family. Ah, okay, Anderson, no problem. Okay, no problem, Anderson. Okay, spend time with family. Este no es una A pura en familia, ¿verdad? Es family. Como que si casi, como que si va a decir una E, pero termina diciendo una family, right? Now, what are your favorite leisure activities? Ask this question, please. Uh, vamos a ver a quién le preguntamos. 
Okay, now, uh, so Blanca Stephanie, ask this question to Armando. ¿Será que puede preguntar Blanca Stephanie? Vázquez. Hello. Yes, teacher. Okay, ask the question to Armando, please. Uh, the, this last question, what are these words? La que marqué de morado. Ah. Mm -hmm. Okay. What are your favorite? ¿Cómo es? Leisure, leisure time activities. Leisure time activities. Ajá, Armando. Armando. Right? Uh, my favorite time are use the computer and watch movies. Uh, okay. Okay, thank you, Armando. Armando, ask the same question to uh, to your classmates, right? To ask the same question to Elsa Noelia Portillo Chacon. What are your favorite? What are your favorite leisure time activities? My favorite leisure time activities is watch TV and, and also spend time with my family. Okay, and use nice. computer, my computer. Okay, and use the computer. Okay, that's nice, perfect, excellent, very good. Okay, so the last time, the last participants to ask the questions. Okay, let's see who. Uh, Henry Alexander, puede hablar. Okay, um, o sea, está disponible para hablar. Henry Alexander. Okay, okay. Floricia Mengibar Hill, can you talk? Emma, okay. So Ricardo Belloso, you can, yes, you can talk. Okay. So Floricia. Okay, Floricia asked the question to Ana Ramos. What are your favorite leisure time activities? What are your favorite leisure time activities? Aquí me dijo, perdón. Uh, 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 Ana Ramos. Ana Ramos, mi Ana Ramos. <laughs> I watch TV with family. I watch TV with my family. Okay, that's nice. Very good. So we are going to move on. So you are going to listen. Uh, de la unidad siete, verdad? You are going to listen a conversation and you are going to tell me what you listen. Usted va a escuchar un audio y usted me va a decir qué es lo que escucha en el audio. Okay? So you are going to tell me what you listen in the audio. Give me a second, please. Quiero ver. Ah, pues la unidad siete me dice que ya, ¿verdad? Ah, it's not this one. Ah, it's not this one. It's part eight. Give me a second, please. Okay, so... No lo encuentro. <laughs> Give me a second. Creo que es esta. Okay, give me a second, please. Page 53, exercise 8. Conversation. It's pretty safe. Listen and practice. No, it's, uh, give me a second because it's not that common. Can you see me? Me pueden ver? Yeah, did you? Okay. Yes. Ah, okay, that's nice. Very good. So, okay, just give me a second because I need to download this. Okay, so give me a second, please. Okay, so in the conversation that you're going to listen is for practicing listening, right? Because we don't have too much time eh, para practicar el listening. Que les pongo a, ¿cómo se llama? A escuchar solamente la conversación. Porque como usted sabe, eh, una, una horita como que si no es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, you're going to listen the pronunciation and you're going to, no vea su manual, ¿verdad? Por cierto, todas han entrado a la plataforma. Por cierto, por cierto. Sí. Nadie ha tenido problemas yes. atrás. Ok, ve excelente. No, ok, now you're going to listen the conversation right now. Ok. Espero que sea eso. It's the unit 7, right? Ok, give me a second, please. Issues, I have issues, problem here. Intro units. Is the unit seven, right? Here we go. I see. I see. Okay. Ahí vamos. Okay. 
Okay. Okay. okay. Escuche. Solo escuche. Si puede anotar, anote. Okay. No se escucha. Teacher, no se escucha nada. Ok. Ahorita, permítame. Es que tengo que hacerle clic en este de... Espérame, quiero ver. ¿Nadie escucha nada? No, teacher, I'm not. No, teacher. Ok, give me a second, please. Vamos a ver si se escucha ahora. No? No, teacher. No. Not yet. Page 44, exercise. No? Yes. No, yeah. 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 Oh, okay. <laughs> okay, so, okay, listen to the next. Unit 7. We had a great time. Page 44, exercise 2, conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? Okay, something you listen? ¿Alguna expresión que haya escuchado? Any expression? The last weekend. The last weekend, excellent, very good. Saturday. Saturday, very good, excellent. Something else? Fun. Fun. Karaoke. Okay, that's nice. Okay, continue listening. The rest. No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A. Okay, so what else did you listen at the end? Something you listen? How am I Okay, Don't very worry. good. Uh huh. How about you? About you, okay, very good. What else? Oli. Okay. Okay, very anyway. good. Anyway. Now, can you see the conversation? Can you see it? Yes. The PDF. Okay, now you're going to listen again and you're going to read. Okay, la va a escuchar otra vez. Esta vez la va a leer, okay? You're going to read and you're going to listen. Unit 7. We had a great time. Page 44, exercise 2, conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A. Okay, so, uh, so you have a what do you do last weekend, right now in the pronunciation. Right now we're going to focus our attention just in pronunciation. So you have here, what do you do last weekend? So we have here, what, well, esta la pronuncia como R, ¿verdad? What do you do? What do you do last weekend, Meg? Ah, oh, I had a great time. Esta también la pronuncia como R, la D, porque está entre dos vocales. I had a great time. I went to a karaoke. Esta es una I, ¿verdad? A karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Este Saturday, la T, está entre dos vocales como una R. How fun. Este es como una A, ¿verdad? How fun. Did you go to Lucky's? Este es una T entre dos vocales como una R. No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Este es como una R. Es una R, mejor dicho. How about you? Did you go... Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for today's Spanish mm -hmm. test. Our test is today. 
Uh, okay, our test is today. Uh, I I forgot about that. Don't worry, you always get a get an A, right? You always get an A. Okay, lo va repitiendo, lo voy a ir leyendo y lo va repitiendo en su casa, porque ya no hay tiempo. So, what did you do last weekend? So, what did you do last what weekend? Did you last weekend? weekend? Meg. Okay. Meg. Oh, I had a... Oh, oh I, I had, had a... Great time. Great time. Great time. Great time. I went to a karaoke bar. I, I went, went to, to a karaoke bar. bar. And San... And, and sound with, with some friends with, with some, some friends. friends on Saturday. On Saturday. On Saturday. How fun! How, How fun. fun! How fun! Did you go to Lucky's? Did you, Did you go, go to Lucky's? Lucky's? No, we didn't. No, no we, didn't. we didn't. We didn't. We went to that new place. We, we went to that, that, that new place. place. Downtown. 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 Downtown is the center of the city, right? How about you? How about, How about you? you? Okay. Uh, did you go anywhere? Did you go anywhere? Okay, very good. Uh, okay. So, no, I didn't go. No, no I, I didn't, didn't go. go. Oh, I didn't go. Anywhere all weekend. Anywhere, anywhere all, all, weekend. all weekend. I just stay home. I just be at home and I study for today's Spanish test. Spanish test. Okay, esta me están preguntando que cómo se pronuncia. No, we didn't. Didn't. No, we didn't. No, we didn't. We didn't. Okay, that's nice. No, we didn't. Our test is today. Our today. Today. I forgot about that. I, I forgot, forgot about, about that. that. Don't worry. Don't, Don't worry. worry. No te preocupes, ¿verdad? Don't worry. You always, you you always, always get an A. Get an A. Okay, question with vocabulary or pronunciation so far. Do you have any question with vocabulary or pronunciation? ¿Tienes preguntas con el vocabulary o la pronunciación? No. No questions. No? Everything is clear? Clear yeah. like the map? Clear like the yes. chat? <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. Okay. That's nice. Very good. So we're going to pass to the simple pass. Now, for the simple pass, we have a regular verse and we have a irregular verse, right? Now, the regular verse are the ones that we use with ED. Los verbos regulares son los que tenemos, los que terminan en ED. Y tienen tres pronunciaciones que eso lo vamos a ver más adelante, okay? Tiene re work, word. Porque termina en letra K, la ED se pronuncia como una T extra. Work, word. Invite, word. invited. Invited. Word. Ok, word. tenemos la T entre las vocales, por eso word. se pronuncia como R. Y este verbo no decimos invite, sino que decimos invite, ¿verdad? Invited. Invited. Ok, yes, ajá, invited. Entonces, invited. Eh, como no decimos invite, ¿verdad? Decimos invite, termina en una T. Entonces, debido a que termina en una T, no, o sea, pronunciada, ah, escrito, ter, escrito termina en una E, pero pronunciada termina en una T, invite. Entonces, esa T, la, con, si le agregamos ED, esa ED se pronuncia como I, invited. Pero eso lo vamos a ver mañana. Es, ok, ok, yes, study. 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 Stop. 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 Como un T, ¿verdad? Porque termina en P. Stop. Y tenemos los verbos irregulares, que esos no hay, eh, hay grupos, pero no hay una manera específica, o sea, solo, solo hay grupos y hay que aprender a los grupos. Tiene do, did, try, draw, have, had, go, went, seen, sang, si, so, spent, and spent. Ahora bien, estos verbos que usted tiene aquí, tanto los con ED, que son los regulares, como los irregulares, usted solamente los va a utilizar en oraciones afirmativas. En oraciones afirmativas. El pasado de los verbos regulares e irregulares solo se utilizan en oraciones afirmativas. En preguntas ya no y en negativas ya no. Utiliza el verbo normal por los auxiliares did y por los auxiliares en negativa didn't. Right? So, for example, you have this question. Did you work on Saturday? Tú trabajaste el sábado. 
usamos, trabaja, usamos el verbo normal por el did, porque es una pregunta, ¿verdad? Yes, I did. Sí lo hice. I worked all day. Aquí sí usamos el verbo en pasado porque es una oración afirmativa. ¿Ok? No, I didn't. No, no, lo, no trabajé. I didn't work at all. No, no trabajé nada. ¿Ok? Y aquí por el didn't, el verbo vuelve a la normalidad, por decirlo así. Vuelve a su forma base. I didn't work at all. La T está entre la vocal AIA, se pronuncia como R. ¿Ok? I didn't work at all. Entonces... Eh, los verbos en pasado los vamos a utilizar en oraciones negativas. No. ¿Sí o no? ¿Yes or no? No. 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 Ajá, no, no los vamos a utilizar. Solo en, afirmativo. Solo en oraciones positivas, oraciones afirmativas, vamos a utilizar los verbos en pasado. ¿Ok? En oraciones negativas que están en pasado, el verbo ya no va en pasado por el auxiliar didn't. Igual en preguntas. En preguntas, el verbo, en preguntas en pasado. El, en preguntas en pasado, el verbo no va en pasado por el auxiliar did. ¿Qué significa el auxiliar did? Absolutamente nada. No significa nada, pero en inglés se tiene que poner como un auxiliar para hacer la pregunta en pasado. Así como se ponía do y das, que no significaban nada, sino que representaban el signo de pregunta, ¿verdad? Signo de pregunta. Eso significa el did. ¿Ok? Did you work on Saturday? Yes, I did. La respuesta corta. No, I didn't. La respuesta negativa corta. Did you go anywhere last weekend? Work es verbo regular, miren, se le agrega ed. Go es verbo irregular. So, uh, so de, al pasado del verbo go es went. Y igual, en oraciones positivas utilizamos went. Pero en negativa vuelve a la normalidad el go. Vuelve a su forma base por el didn't. Did you go anywhere last weekend? Did you go anywhere last weekend? ¿Fuiste a alguna parte del fin de semana? Yes, I did. La respuesta corta. I went to the movies. Yo fui al cine. I went. Oración for, af, afirmativa, por eso ponemos el verbo pasado. No, I didn't. I didn't go anywhere. Vuelve el go por el didn't. Por el didn't, vuelve a su forma base el verbo go. ¿Ok? So, do you have any question about this so far? Bueno, nos vamos a trasladar a la plataforma para ver, este, ¿cómo se llama? Ok, give me a few seconds. We're going to move to the platform. Creo que tengo abierta la plataforma. No, I don't have it. Okay, give me a second, please. Okay, so in the... So I'm gonna close this. Vaya, in the platform, so we have a... Okay, this one, no? Okay, give me a second, please. Pueden ver lo que estoy haciendo, no. <laughs> no, you can't. Okay. Yes. <laughs> ah, okay. Of course. <laughs> Ah, okay, that's nice, very good. So, uh, okay, in the platform, so we have, uh, aquí, ya le estoy mostrando todas las asistencias. Give me a second. Okay, voy a mover esto para acá. Hello, can you hear me very well? Yeah, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, very good. Que como tengo varias ventanas abiertas, creo que puedo ver la pestaña de la plataforma. No, la voy a cerrar y la voy a tener que volver a abrir. Porque. Okay, give me a second. So, in the platform. Eh... Okay. So, in the platform, so you have to complete for December 7th. Dice que para el 7 de diciembre tiene que haber completado su plataforma. <laughs> Entonces, ¿cómo se llama? Eh, lo que le voy a ir explicando los puntos gramaticales. Esta cosa se me detuvo, no sé qué pasó. Ah, bueno, ahí está. Eh, le voy a ir... ¿Yes? Una pregunta. O sea que van a ser solo tres semanas de clase. Yes. Ah, yes. ok. Bueno, serían estas dos semanas, esta y la próxima. Y también sería, ¿cómo se llama? Eh, y de la otra semana ya no sería hasta el jueves hasta el jueves sino que sería lunes y martes de una sola semana uh -huh. ah ok sí porque quieren que como les decía Insafor como está haciendo un proceso de transición está este cómo se llama eh, cambiando varias cosas entonces ellos necesitan cuando uno termina necesitan revisar que ustedes hayan terminado la plataforma verdad para crear los nuevos grupos y al necesitar eso, eh, necesitan revisar y toque todo esté en orden, ¿verdad? 
Entonces O sea digo, que estudiaremos hasta el 12. uh -huh. Martes 12. exacto, ajá, Ok. cabal, sí, sí, sí exacto, eh, permítame que, aquí está la plataforma, ahorita entramos, ahorita, en this thing, 10 minutes, we are going to check it out, the platform, que está cargando, no sé por qué está lento el interface, I don't know what's going on, so give me a second. Entonces, si usted puede, eh, ¿cómo se llama? Avanzar en la plataforma, ver, los video, ver el objetivo, ver los videos que están en la plataforma, pues entonces, ¿cómo se llama? Avance, ¿verdad? No hay problema por eso, ¿ok? Ok, avance. Vamos a ver esto. Ok, me hace complejo. Ok, va. Entonces, la, la sección 1, fin, finalizada, me dijeron, ¿verdad? Finish. Dos. Uh -huh. So right now you are in the section number two. In the section number two, as always, ¿qué dice aquí? Well, look. Eh, me ver, está que es charging. No sé por qué, pero no me deja entrar. Oh. Okay, give me a second, please. Okay. Give me a second. Aquí está. Hoy sí ya entramos. Entonces, we have in the section number two, we had a great time. The topic that we studied today. And this one, este tiene el objetivo, tiene el video. Uh, no sé por qué me saca. Okay, you have a the and you have a this exercise, right? Now, for example, here you have instructions. Complete these conversations, questions, and answer must be in simple past. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí que aquí necesitamos el auxiliar. El auxiliar es do o el auxiliar es did en pasado. Pueden ver la página. Did. No, teacher. Did. No. No, teacher. No, no, teacher. ¿No están viendo la página? No. 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 Ok, give me a second. Yo no veo nada, teacher. Está no. Bien. Ok, ahorita. Ok, Karina, no problem. Ok, vamos a ver aquí dónde está. Aquí está. Okay, ahora sí, ¿verdad? So, uh, you have here the auxiliary do or does. Yo aún no veo nada. Sí, estoy. Did. Okay, so, ajá. Uh -huh. Eso lo estoy poniendo Karina. Okay, so here you have do or did. Uh -huh. did, did, did. 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 ¿Verdad? Porque es en pasado. Did you. Y con did, did el verbo vuelve, lo ponemos en pasado, así como está aquí. No, 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 did no, stay, right? Home on Saturday. Eh, no, hay, aquí sería, no, no, aquí, no, 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 Diren con Diren esta, ¿verdad? No. no. ¿Por qué no? Because uh, Diren is in past. Ah, uh -huh, because Diren is in past. So, call is in past too. Yes. Yes. Vale, pero esto está en pasado. ¿Por qué no diría yes. call? Because no. we have Diren. Because, Diren because, uh, it is not necessary because uh, we have uh, an auxiliary. Ajá, por el auxiliario, ¿verdad? Right? Ah, pues sería este, ¿verdad? Didn't no, call, no, I didn't no. call. The first. The, the first one. ¿Y esta por qué no? Because uh, el verbo is in past. Ajá, because is the verb. Is in, is in, is no, is in. Is in past. Is in, is in, in base form. Ok, is in, in base form. Ok, take a screenshot. Vaya yo tomando la lectura. Ok, I... I had enjoy, okay, I had, I have a party, dice. Sería en presente o en pasado, el have. In present or in past? In past. Entonces le quedan solo, solo estas dos opciones, have. ¿verdad? Porque este es en presente. Everyone enjoyed it. But the neighbors didn't like the noise. Vale, entonces, enjoy en ambos están en pasado. Didn't the like. The first one. The first one, esta. First, okay. Yes. 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 ¿Seguros? No. no. Why not? No, the second, the second, the second, I'm sorry. ¿Por qué? Why? Uh, because they don't like the past. Like uh -huh. didn't, didn't like. Didn't like. ¿Qué pasa con el didn't like? 
face, come back to the face form. No se okay, aprecia mucho back. la letra, Tito. ¿Perdón? ¿Hola? No la escuché. La letra no, no se aprecia mucho, no se logra ver. Ah, o quizás solo y está desde ¿Sí? su celular, está usted. O desde la computadora. Es que si, la, si está desde el celular, hágale así para hacerlo más grande. Son, okay. se puede hacer tal. Ajá, entonces si está del celular, hágale así porque creo que, que, que no ve tan bien. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, ok, so, la segunda sería, ¿didn't like o didn't like? Didn't like. like. Ajá, like. Por, like. por el didn't, hoy se lo ve mejor. Without D. Ajá, without D, right? Didn't like. Ok, now, what you last night? ¿Qué hiciste ayer en la noche? ¿Cuál iría aquí primero? What do you do last night? El primero es auxiliar, what did you do? Y el segundo es el verbo principal, what did you do last night? ¿Verdad? Yeah. Ok, now the next one. I... What is the correct option of the past of the verb go? ¿Es when. when o es goes when. o es go? When. 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 Okay, yes. When I loved it, right? I went to the Love. new Jim Carrey film. I loved it. I love it. Como terminen de, la de se une con la siguiente I, porque es consonante vocal. I loved it. Now, the next one. Did you Love. do? Did you do? El primer D de auxiliar que no significa nada. Pues representa al signo de pregunta. You do anything special over the weekend. Entonces, el do vuelve a la normalidad. ¿Por, el, por quién? Did. Por el auxiliar... For the, for the auxiliary did. did, right? Did you do did. anything special over the weekend? Right? Vaya tomando la de de pantalla. Now, yes, I did, right? La respuesta corta, yes, I did. I, el pasado de go. When. I, I went. 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 Solo, que, solo sería la I una went. o la tres. Y el pasado the de spend. Spend. Went. Esta. Spend. No, the first no. one. The first one, right? Spend, spend. el pasado. Solo cambia la D por una T, spend. Now, yeah. did you sing at the party? What sería? One, two, or three? One, two, or three? Did, did you sing? Did you sing did you at the sing. party? Uh -huh. sing. sing, vuelve a la normalidad por el did. Por eso no se pone san. Y no hay... Didn't. No, I What is the correct option? Didn't. 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 Uh, wow. uh, no, I didn't. I was sick. Oh. Right? I was sick. Pero no me da el chance de enviar. Number three. Number three. You, number three. No, 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 no. No, teacher. No. Teacher, no. answer. Uh, the answer number three. The answer number three. Yes, number three. Ah, okay. So... No, teacher. Uh -huh. Number yes. three. The ah, question. number three. I didn't mark. Ah, the yes. Number you're three. right. How did you spend? Uh -huh. How did you spend? It? Es este, ¿verdad? How did you spend? You are right. Ya lo vi que están books. Estaba viendo, a ver si lo estaba probando. <laughs> okay. Yes, everything is correct. Okay. If you want to, you can take the screenshot, right? Okay, so you can take the screenshot. And um, yeah. la ¿Puede tomar la captura ahí? So, so you have a, did you stay home on Saturday? So no, I didn't. No, I didn't call my friend. So we drove to a cafe for lunch. Eh, tenemos la tres y cuatro. Number three, number four. Yeah. Number five, number six. Number five, number six. Okay. Number seven, number eight. Number seven, number eight. Did you do anything special over the weekend, right? Okay. Uh, then you have a number nine and number ten. Okay. Here you go. En la siguiente ejercicio lo que tiene que hacer es, en este, what did you, es sobre, tiene que ver, eh, tiene que escuchar el listening. Si usted no le carga el listening, tiene que darle aquí, mire, en el, la ventana emergente, in the emergent window, para que se haga más grande la pantalla, y si usted le hace más grande la pantalla, incluso puede descargar el audio. Eh, ahorita no me está cargando. <ríe> ok, give me a second, it's charging. Entonces, este, ¿cómo se llama? En, ese flash, en esa flechita se le da si usted no, no le cargue el audio. Entonces, eh, de ahí tiene que escucharlo y marcar cuál de esas, de las tres opciones, ¿verdad? Mire, pues aquí eh, se le tendría que marcar, eh, se los tendría que mostrar. Pero no se muestra. 
no cargo. Okay, so, but tomorrow we're gonna check it. Okay, so, uh, eh, la otra cosa que les, también les, que les quería decir, si usted va a estar de listening, entonces eh, ponga entre paréntesis una L para así yo saber que usted solamente está escuchando cuando entra, en verdad. Este, cuando usted digita su nombre o cuando entra, puede, tiene la opción de cambiar su nombre, ponga entre paréntesis una L, porque así yo voy a saber que solamente está escuchando. A veces es porque usted va de camino a casa. Loser. Ah, no, L de listening. Ah, ok. No, L, L de, de, que, de oyente. Ok. Entre paréntesis va a poner la L de oyente, de listening. Ok. No la L de loser, como decía Román. No, le va a poner listen, o póngale listener, right? Listener, si quieren. Así yo sé que usted está este, oyendo por X o Z, Z motivo. Y este, eh, bueno, eso sería para todo. Tiene tarea allí de hacer las... las... Sí, sure. ¿Mm? You don't pass, please. Ah, ahorita ya tomé cualquier pantalla, entonces allí veo las, lo que han visto. Okay. Okay, pero, pero mañana sure. sí la voy a pasar. Ese, ese es un problema que tengo que a veces siempre me olvida pasar. Pero tomorrow I'm going gonna, I'm gonna to pass it on. Ok, so good night. See you tomorrow. Have a good night. Bye. 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 Hoy sí les dio chance. <risa> Ahora sí tenemos minutillos. <risa> Ey, el pitcher, y este yo siento que han sido bien diferentes. Yo siento que les capto más a ellos dos en realidad. Oh. Ernesto, en Salvador. Los dos, al que quitaron ahorita que estábamos en ese módulo y a este, los dos sentí que son buenos. Sí. Es cierto. Solo que este lo pusieron maestro... a practicar a todos. Me explican bien. La en verdad. Salvador habla español. Un poquito me explican español. Y el y el teacher es no no, pero, no, pero pero lo que me gustaba de él es que a pesar de que era full inglés, sí se sabía explicar y que uno entendiera yes. a lo que se refería. Eh, y siento que es lo entendí. mejor para nosotros que estamos aprendiendo. Ajá, exacto. Y la que si nos hablan en todo... español, nos vamos acostumbrando. Uh -huh. Ey, pero vieron el teacher que estaba. ¿Ah? El teacher entró. Sí, ahí estaba. Sí, ahí estaba. Sí, a ver qué dice en el sí. video. <risa> <risa> yo, pens yo pensaba que, que, que ha de haber sido por los comentarios que como los calificamos. Good night. Good night. Ya, duerman siempre, mañana entramos. <ríe> es el nuevo teacher. Ok, bye bye. Ya salgan, se ha dicho eso. Salgamos, diga. <risa> Salgamos, no fue. Bye, bye. Bye, bye. Eso.